ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఒక లోయర్ ఇన్కమ్ లో ఉన్న ఒక పర్సన్ అంటే ఒక మధ్య తరగతి పర్సన్ నెలకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ పాటు సో నేను దీన్ని ఎస్ఐపి క్యాలకులేటర్ లో ఒకసారి నేనే ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూస్తా నెలకి వెయ్యి రూపాయలు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఏంటనేది ఒకసారి నేను చూసి మిమ్మల్ని అడుగుతారు అసలు రిటర్న్స్ ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి ఓకేనా నేను కూడా ఎస్ఐపి క్యాలకులేటర్ వాడుతున్నాను సార్ ఒక లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక పర్సన్ ఒక బాబు పుట్టినప్పుడు లేదంటే ఒక పాప పుట్టినప్పుడు ఆ పాప పేరు మీదో లేదంటే ఆ బాబు పేరు మీదో నెలకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ పోతే ఆ పిల్లవాడికి ఒక పాతిక సంవత్సరాలు వయసు వచ్చాక అతనికి ఉద్యోగం వస్తుంది అతను ఆ ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవుతాడు సో పాతిక సంవత్సరాల వరకు ఆ వెయ్యి రూపాయలు అనేది ఆ తండ్రి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పాటు ఆ పిల్లవాడు నెలకి వెయ్యి రూపాయలతో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని కంటిన్యూ చేస్తాడు సో ఆ పిల్లవాడికి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ వయసు వచ్చేటప్పటికే సో అతను నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ చొప్పున నలభై సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన మొత్తం కలిపి నాలుగు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు అతని ఫార్టీ ఇయర్స్ జర్నీలో నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేశాడు సో ఎస్టిమేటెడ్ రిటర్న్స్ దాని మీద వచ్చింది మూడు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు సో మొత్తం టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి మూడు కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల మూడు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు అంటే నెలకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే నలభై సంవత్సరాల తర్వాత మూడు కోట్ల పద్నాలుగు లక్షల మూడు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు మొత్తం ఓవరాల్ రిటర్న్స్ కదా సో వెయ్యి రూపాయలతో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంత మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నప్పుడు అంటే మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇటువంటి రిటర్న్ ఇటువంటి రిటర్న్స్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పుడు ఎంతసేపటికి హై నెట్వర్త్ పీపుల్కి సంబంధించి నెలకు ఒక నాలుగు లక్షలు నెలకు ఒక పది లక్షలు శాలరీస్ వచ్చే వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటారు కానీ అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు మరి ఎందుకు ఇటువంటి వాళ్ళకి మీరు అంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ఐపి క్యాలిక్యులేటర్ వేసాం ఇదేదో నోట్ లెక్కలేదు ఇదో సరదాగా మనం చెప్పిన లెక్క కాదు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అతను ఒక వెయ్యి రూపాయలతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే అతనికి కూడా కోర్టులో వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు నెలకు ఒక ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు సంపాదించే వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించడం మీరు చెప్తాను సార్ మీరు మరీ సీరియస్ అయిపోతున్నారు క్వశ్చన్ లో ఎందుకంటే కింద కామెంట్స్ లో కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎంతసేపటికి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు జీతాలు వచ్చే వాళ్ళకే సలహాలు సూచనలు చెప్తుంటారు కానీ పాపం మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళని అసలు ఈయన కన్నెత్తి కూడా చూడరు అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇవాళ నేను కూడా ప్రేక్షకుల వైపు నుంచి అడుగుతున్నాను సార్ సరే సార్ ఐదు ఆరు ఎవరికి రావు కానీ ఒక నిమిషం ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న మీరు వేసిన క్యాలిక్యులేషన్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఏంటి వెయ్యి రూపాయలు పెడితే మూడు కోట్లు ఎంత బాగుంది తమ్మేళ్ళకి మీరు ఏమన్నారు వెయ్యి రూపాయలు నెలకి కడితే నలభై ఏళ్ళు కడితే తండ్రి కడితే ఎవడ కడితే ఏముంది వెయ్యి రూపాయలు నలభై ఏళ్ళు కడితే మూడు కోట్లు అవుద్ది సో అది ఒక అరవై ఏళ్ళు కడితే ఏమవుద్ది అక్కడ నుంచి ప్రతి ఐదేళ్ళకి రెడ్డింపు అవుద్ది నలభై ఏళ్ళకి మూడు కోట్లు ఉంటే నలభై ఐదు కారు యాభైకి పన్నెండు యాభై ఐదుకి ఇరవై ఐదు అరవైకి యాభై కోట్లు అయిపోయింది కదా ఎంత బాగుంది యాభై కోట్ల లెక్క చాలా సులువు ఏంది వెయ్యి రూపాయలతో అరవై సంవత్సరాలు పాటు చేస్తే బాగుంటుంది కదా చెప్పుకోండి చెప్తే వీడియో చేస్తారు చాలా మంది పుట్టగానే వెయ్యి రూపాయలు కనుక నెలకి పెడితే అరవై ఏళ్ళు పెట్టాక యాభై కోట్లు పక్క పక్కనే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ పాయింట్ క్యాచ్ ఏంటంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత యాభై కోట్లు కూడా విలువంతా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ మిస్లీడెడ్ తమ్ నేల్స్ నచ్చుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నచ్చుతుంది కల్లో బ్రతుతారు ఎందుకంటే టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ తెలదు
మనీ వాల్యూ చూడట్లా మీరు మనీ వాల్యూమ్ చూస్తున్నారు థింకింగ్ ఆఫ్ త్రీ క్రోస్ టుడే ఇస్ బిగ్ మనీ ఇవాళ ఇవాళ మూడు కోట్లు అంటే అద్భుతం పెద్ద బ్యాంక్ లో ఎప్పుడు చేస్తే లక్షణం వస్తుంది అంటే నెలకు బ్రతికి వచ్చి ఒకటి జీవిత కాలం కాల్ మీద నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఏం వస్తుంది అది మిస్ అవుతున్నారు దట్స్ బిగ్ ట్రాప్ బిగ్గెస్ట్ ట్రాప్ డబ్బు విలువ సమయంతో పాటు మారుతుంది ఇండియాలో అయితే సమయంతో పాటు తగ్గుతుంది ఆ విషయం తెలినప్పుడు కోట్లు చాలా బాగా గొప్పగా అనిపిస్తాయి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే లోయరు హైయర్ ఇంక ఏం లేదు ఇక్కడ ఎవడు అవసరాన్ని వాడు వచ్చేవాళ్ళు అంతే ఎన్ని కోట్లని కాదు నీకు ఎంత కావాలో అది ఉంటే చాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేస్తావు తగలెడతాడు ఎవరితో తగలెడతాడు అని ఫస్ట్ నీ అవసరాలు తీర్చుకో ద మోర్ వరీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే పీపుల్ ఆర్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు గురించి ఇటు బ్యాంగ్ కట్టేసుకొని భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇటు భవిష్యత్తులో ఇటు పోతాడు ఈ గ్యాప్లో అసలు ముందు యూ డూ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ యూ డూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యు డూ వాట్ ఎవర్ టు ఎంజాయ్ టుడే నాట్ ఫ్యూచర్ ఈరోజు హ్యాపీగా బ్రతకడానికి ఏం కావాలో వచ్చి ఈరోజు ధైర్యంగా బ్రతకడానికి ఏం కావాలో వచ్చి నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మూడు కోట్లు వస్తాయి నలభై ఏళ్ళు తిని తినకుండా దాస్తా అంటే తప్పదు అర్థం కదా టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ మీ ప్రతి రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ బికాస్ యూ డోంట్ నో ది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అది తెలిస్తే మీ తప్పు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగదు ఒకరు మిమ్మల్ని తప్పు తప్పుగా మిస్లీడ్ చేయడు ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు లక్షలంటే అందరు కోపాలు వచ్చేది కానీ యాభై వేలు జీతకాలు ఉన్నారా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో యాభై వేలు జీతాలు ఉన్నారా ఉన్నారు ఉన్నారు కదా యాభై వేలు గొప్ప అమౌంట్ ఈరోజు పెద్ద ఓకే ఏదో అలా లాగేచ్చు ఓకే కానీ ఇదే వ్యక్తి ఈరోజు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వ్యక్తి యాభై వేలు రూపాయలు సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి అతనికి ఇరవై వేలు ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అతని డ్రీమ్ శాలరీ ఎంత తెలుసా ఆడి కళ్ళలో గొప్ప జీతం ఎంత యాభై వేలు యాభై వేలు కాదు ఇరవై వేలు వస్తే అద్భుతంగా బ్రతకొచ్చు పాతిక వేలు వస్తే ఇంకేం కావాలనుకున్నాడు ఈరోజు యాభై వస్తే ఏం అర్థమైంది ఆయనకి ఏమి అవదరా మన నేను నేను కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హైదరాబాద్కి వచ్చిన కొత్తల్లో ఇదే బంజారా హిల్స్ నడుచుకుని వెళ్తుంటే అనుకునే వాడిని బా యాభై వేలు జీతం కనుక నా గాను వస్తే ఈ కనిపించే బంగ్లాల్లో ఈ కనిపించే విల్లాల్లో ఏదో ఒక ఫ్లాట్లో నేను కూడా ఉంటానని ఓ రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండులో హైదరాబాద్కి వచ్చిన కొత్తల్లో నేను కూడా ఇమాజిన్ చేసుకునేవాడిని బట్ ఇప్పుడు యాభై వేలు అనేది నథింగ్ అసలు గత వీడియోలో కూడా ఏదో వీడియోలో నేను చట్నీస్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అందరూ ఆయన కోపం వచ్చింది కావని పెట్టాడు అంత చిల్లర మాట్లాడుతుంది మీరు చట్నీస్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను సార్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తల్లకు మిస్లీడ్ అవుతాం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరులో ఉద్యోగం వచ్చిన వ్యక్తికి సగటు వ్యక్తికి ఫస్ట్ అది కూడా కాదు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒక ఎనభై ఆరు ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ సంవత్సరంలో ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మంత్లీ ఖర్చు ఎంత ఉంటుంది అనుకున్నారు మీరు ఒక సాధారణ ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అనే టౌన్ ఒక మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఆ రోజు మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటే ఒక నెలవారీ ఖర్చు ఎంత అయిందండి ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ఎనభై టైంలో ఒక గెస్ట్ కొట్టండి మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉండేది ప్రసక్తి లేదు వెయ్యి రూపాయలు ఉండడానికి ఎవరికి ఉంది జీతం వెయ్యి రూపాయలు ఆ రోజు జీతం కూడా వెయ్యి రూపాయలు లేదు ఎవరికి ఉంది అడగండి ఇప్పుడు అందరు ఇదే చెప్తారు మీరు వెయ్యి అన్నారు కదా చాలా మంది రెండు మూడు వేలే అంటారు ఎలా కడతావు రెండు మూడు వేలు నీ జీతం ఎంత నీ ఫస్ట్ శాలరీ ఎంత అంటే చెప్తారు ఆర్టీసీ వాళ్ళు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు నూట ఎనభై రూపాయలు టీచర్ శాలరీ ఎంత విత్ ఆల్ ఎలివెన్స్ కలిపి ఆరు వందల ఇరవై వచ్చేది నాకు అంటాడు మరి నీ జీతం ఐదు వందలు ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు ఎలా ఖర్చు పెడతావు దిస్ ఇస్ కాల్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఆ రోజు ఒక వ్యక్తి ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి యావరేజ్ సరాసరి జీతం నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఒక గెజిడ్ ఆఫీస్ రిజిస్టర్ రా థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వెయ్యి రూపాయలు థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే ఆ రోజు అద్భుతమైన బ్రతుకు బ్రతకడానికి నెలకు ఐదు వందలు చాలు నలభై ఏళ్ళు కాలం ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ కాలం గడిచింది ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి రిటైర్ అయ్యారు ఈరోజు అతని పెన్షన్ పెన్షనర్ అయితే ఒక ముప్పై వేలు ఉంది అంత గొప్పగా బ్రతకగలరా ఆ రోజు ఐదు వందల లైఫ్ ఈరోజు బ్రతకాలంటే ఎంత మనీ కావాలి నీకు యాభై వేలు కావాలి దట్ ఈస్ కాల్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ నువ్వు ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే నీకు ఐదు వందలు గొప్పది అనిపించింది నువ్వు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మూడు కోట్లు గొప్పగా ఉంచుకుంటున
నీకు బ్రతి రానికి ఐదు వందలు చాలు పదిహేను వందలు అంటే అద్భుతం కదా ఇంకా జీవితానికి ఇంకేం కావాలా మరి ఆ రోజు లక్ష ఇరోజు లక్ష ఒకటేనా దిస్ ఈస్ కాల్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అది తెలవనప్పుడు ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగ్ వెళ్తుంది ప్రతి అజంప్షన్ బాగుంటుంది తమ్మినేల్స్ బాగుంటాయి రియాలిటీలు అక్కడ ఏ ఉండదు నీకు మీరు చెప్తుంటే అంటే నాకు సంబంధించిన ఒక రియల్ టైమ్ సినారియా గుర్తొస్తుంది నెల్లూరులో మేము నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైం ఆ టైంలో ఒక మంచి ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళమి మా ఎదురు ఇంట్లో మా ఎదురు ఇల్లు సేల్కి పెట్టారు మూడు లక్షలు అనమాట అది ఇది నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్లో మూడు లక్షలు అది అది చెప్పాలంటేనే కాళ్ళు ఉనికేటి ఎవరైనా చుట్టుపక్కల అడుగుతారు కదా బయట సేల్ బోర్డు పెట్టుండేవాళ్ళు కదా ఎంతండి అంటే మూడు లక్షల అమ్మో మూడు లక్షల మూడు లక్షలు పెట్టి అసలు మనం ఏడ కొంటామండి అసలు మూడు లక్షలు నోట్లో ఉచ్చరించడానికి కూడా అసలు మనకి అర్హత లేదు అన్నట్లుగా ఉండేది నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్లో సార్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో హైదరాబాద్లో టాప్ మోస్ట్ బిల్డర్ ఫ్లాట్స్ సార్ అట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ టాప్ మోస్ట్ బిల్డర్ త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ సో దట్స్ కాల్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ యా కమింగ్ టు ప్రాక్టికల్గా జనాలు ఇప్పుడు కొన్ని పాలసీలు వచ్చాయి గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ పాలసీస్ మనం కూడా చేసాం ఒక వీడియో ఓకే ఇప్పుడు ఒక పాలసీ టిపికల్గా ఎలా ఉందంటే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కట్టండి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కట్టండి వన్ ఇయర్ హాలిడే అన్ని ఇన్సూరెన్స్లు ఉన్నాయి ఒకడు ఆడిడ్ అని ఏం లేదు వన్ ఇయర్ హాలిడే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ ఇయర్ నుంచి మీరు కట్టిన ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఇస్తాను ఫర్ ద నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ అక్కడ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీరు ఇప్పుడు దాకా కట్టిన అమౌంట్ ఇస్తాను అంటే అద్భుతం కదా ఆయన ఏమంటాడు అంటే సార్ మీరు కట్టేది ఎంత సార్ పన్నెండు నెలలకు అరవై లక్షలు మీకు అరవైకి అరవై వస్తుంది కదా సార్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా పెన్షన్ కదా సార్ ఇంకేంటి సార్ సంవత్సరానికి ఐదు లక్షలు వస్తే ఇంకా తిరిగి ఉందా సార్ హ్యాపీగా రిటైర్మెంట్ అయిపోద్ది అంటాడు నిజమే కానీ ఈరోజు నీకు ఏదైతే సంవత్సరానికి ఐదు లక్ష సార్ ఆరు వేసుకోండి రౌండ్ ఫిగర్ కొరకు ఆరు లక్షలు వేసుకోండి సంవత్సరానికి ఆరు లక్షలు వేసుకోండి ఓకే నెలకి యాభై వేలు కదా తర్వాత నీకు నెలకి యాభై వేలు పెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్నాడు ఇక్కడ మనం మిస్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈరోజు నెలకి యాభైకి పద్నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత నెల యాభైకి తేడా ఉందా లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి రూపీ వాల్యూ సగం అయిపోతుంది పదమూడేళ్ల తర్వాత నీకు యాభై వేలు ఇస్తానంటే ఈ రోజు లెక్కలో వాడు ఇరవై వేలే ఇస్తున్నాడు నెలకి ఇరవై వేలకు నువ్వు బ్రతకగలుగుతావా మీరు అనుకుంటున్నారు యాభై అంటే బ్రతికి వచ్చి ఇంకేముందా లేదు ఊరెళ్ళిపోతాను ఊరు వెళ్ళిపోతే బ్రతు రేట్ ఇరవై వేలకి సో అది కూడా ఏంటి అదే కన్నీ అయిపోతుంది కదా నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నీకు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత యాభై వేలు అంటే ఈరోజు ఇరవై మరి అదే యాభై ఉంటే ఇంకో పదివేలు పోయాక ఈరోజు పదివేలే పదివేలకు బ్రతకలేం కదా ఇది మర్చిపోయి మనం కొంటున్నాం ట్రాప్ అవుతున్నాం అది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా ఇన్సూరెన్స్ అయినా ఏదైనా ఈవెన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అయినా అదే కదా సార్ మీరు తీసుకోండి పాలసీలు అంటే పది లక్షలు సరిపోద్ది అంటాడు ఈ రోజు కాదు నువ్వు తీసుకోండి భవిష్యత్తుకి భవిష్యత్తులో పది లక్షలు ఏ అవసరం కన్నా సరిపోద్దా అంతే కదా అది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు ఈరోజు పది లక్షలు ఉన్నా పదేళ్ళు లాగి పది లక్షలు ఉన్నా ఏది కావాలి మనకి ఈరోజు పదికి చాలా వీలు ఎక్కువ మరి పదేళ్ళ క్రితం పది వేరు ఫిజికల్ టైం అని చెప్పి మనీ అందుకే నేను ఆ కోట్లు మాట్లాడటం ఇష్టం ఉండదు అసలు నీకు అప్పుడు ఎంత కావాలో రియలైజ్ చేయి ఆ రోజు నీకు ఎంత కావాలి దేనికి అంతది అయితే చేయి ఇంకా అది నీకు రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల ముప్పై కోట్ల ఇమ్మెటీరియల్ నీకు ఏం కావాలో దాని కొరకు పెట్టుబడి పెట్టు నెంబర్స్ కొరకు కోట్లు కోట్లు అని పెట్టక ముందు ఇవాళ వచ్చింది అంతా సాటిస్ఫైగా బ్రతకాలి బ్రతకాలి భవిష్యత్తు గురించి ఏం కావాలో తెలుసుకుని అది అవ్వడానికి ఎంత కావాలో అంత పెట్టు వేయి పెడితే మూడు కోట్లు అది మరి మూడు వేలు పెడితే పది కోట్లు అయిపోయింది కదా మీరు చెప్పిన లెక్కలో మూడు వేలు అందరం పట్టగలంగా పని పది కోట్లకి ఏం వస్తుంది నలభై ఏళ్ళ తర్వాత అంతే కదా దాట్స్ ఎ పాయింట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ సార్ కోట్లు మాట బాగుంటుంది ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ నీకు ఏం కావాలి అసలు ఒక వ్యక్తికి తెలుసా ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం సరిగా ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఒక ఎలైట్ ఫ్యామిలీ యూస్ టు స్పెండ్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అంటే మేబీ ఎలైట్ కాకపోవచ్చు ఒక సిక్ వెల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వెయ్యి రూపాయల్లో అద్భుతంగా బ్రతికారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో సరిగా ముప్పై ఏళ్ళు గడిస్తే ఈరోజు అదే ఫ్యామిలీ అదే ఊర్లో బ్రతకాలంటే పిల్లలు సెటిల్ అయ్యాక నెలకి ముప్పై వేలు అవసరం లాజిక్ ఏంటి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నెలకి ఎంత అయిందో ఈరోజు రోజుకి అంత అవుతుంది
పిచ్చిమాటలు అవన్నీ పిచ్చిమాటలు సార్ అవన్నీ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నైంటీ ఫోర్లో వెయ్యి రూపాయల ఖర్చు ఇవాళ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ముప్పై నుంచి నలభై యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు ముప్పై వేలు వేసుకోండి సార్ అంటే ముప్పై వేలు అనేది ఒక చిన్న టౌను కానీ ఆ రోజు నెలకి వెయ్యి ఈ రోజు రోజుకు వెయ్యి ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రతి ముప్పై ఏళ్ళకి మీ ఖర్చులు కనీసం ముప్పై రెట్లు పెరుగుతుంది అది ఊహించుకోకుండా నలభై ఏళ్ళకి నాలుగు కోట్లు అంటే ఏంటి అది వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్స్ అ ట్రాప్ బిగ్ ట్రాప్ డోంట్ గో బై ఫిగర్స్ నెంబర్స్ జీరోస్ జీరోస్ లో ఏమి లేదు వాల్యూ మనకి ఎప్పుడు కావాలి ఎంత కావాలి ఈ డెడికేషన్కి ఎంత అవుద్ది ఈరోజు ముప్పై లక్షలు లేదు పది లక్షలు మరి పదేళ్ల తర్వాత ఇరవై లక్షలు ము ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నలభై నలభైకి ఏం కావాలి వచ్చి నువ్వు అది నీకు ఇరవై ఏళ్ళకే కావాలి ఇప్పుడు పుట్టాడుగా పద్దెనిమిది నెలలకే కావాలి కదా ఆడికి నువ్వు ఎందుకు నలభై ఏళ్ళకి మారుతావు నలభై ఏళ్ళకి ఆర్డర్ చేసుకుంటాడు ఆడికి సరిగా చదివిస్తే ఆడు దాన్ని చాలా చంపేస్తాడు దాట్స్ ది పాయింట్ అది మిస్ అవుతాం లెండి అయిపోద్ది మన వీడియో కానీ థ్యాంక్ యూ సార్ అది అందుకనే మనం అవి కోట్లు మాట్లాడు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాంప్రసాద్ గారు తనకి ఆడియన్స్ అడుగుతున్నట్టు ఎందుకు రాంప్రసాద్ గారు ఎక్కువ హై నెట్ వర్త్ పీపుల్ని అంటే వాళ్ళకే సలహాలు సూచనలు ఇస్తుంటాడు మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎందుకు పెద్దగా ఆయన పట్టించుకోరు అనే ఆస్పెక్ట్లో ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆడియన్స్ వైపు నుంచి నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది చాలా చక్కగా మీ విశ్లేషణ తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ సార్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి